Simbora, signo de Capricórnio. Leitura de tarot para o signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Uma leitura intuitiva e uma leitura temporal. A temporal quer dizer que você pode assistir quando você quiser. A leitura apareceu para mim, mas ela já tem um ano, ela tem meses, dias. Assiste. Se ela apareceu para você, amores de minha vida, ou até mesmo você sentiu vontade de procurar e pesquisar, é porque tinha que acontecer. É para você assistir e aqui na leitura ou na outra vai ter uma resposta para você, tá bom? Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha aí com a Fê. Ajuda a Fê a bater os 200 mil, bora? Insta e TikTok, arroba tarô e sabedoria, todos os dias lá tem o sentimento e o pensamento dele ou dela. Simbora entrar nessa energia linda, 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 meus maravilhosos. Que é a sua. Ó, tem algumas coisas que você precisa analisar para não ficar muito pesado para você, tá? Eu vejo você se afastando um pouquinho disso para poder tirar bloqueios da tua vida. No amor, tem um bloqueiozinho aqui, gente. Leitura particular, na descrição do vídeo tem um link, tá? Tem um bloqueiozinho aqui no amor, viu? Vocês precisam tomar cuidado com isso, porque essa pessoa pode fazer muitas exigências, aquilo, aquilo outro, ou realmente ser um bloqueio. Não sei o que que é. Eu vejo você olhando, analisando uma situação, observando e tomando uma decisão. A decisão que você vai tomar é bem favorável para você. Muito favorável, viu? Ó, oh, se alguém estiver entrando no, no emprego, no trabalho, ou entrando em uma situação que não é favorável, que você se sente mal, que aquilo não é legal para você, que aquilo para você é pouco, não fique. Energeticamente, se você acha que é pouco, que não, lhe dá, não satisfaz você, que não, não é bom para você, não fique. Porque assim, amores de minha vida, a gente precisa ficar onde a gente quer ficar. Onde eu quero estar. Se eu não quero estar ali, se eu não quero ficar aqui, se eu acho que isso é pouco, se eu acho que essa pessoa não me valoriza, eu não fico. Energeticamente é bom pra gente e é bom pra pessoa. Tá? Ah, porque eu acho que fulano me dá tão pouquinho pelo que eu faço. Não fique. Saia. E faça isso rápido. Que é bom pra você e é bom pra pessoa que tá trabalhando com você, que tá lhe pagando esse salário, ou seja lá o que for, né? É, ó, estude primeiro a possibilidade de você sair, entendeu? E você pagar suas contas e você não se apertar e depois saia. Eu tô falando isso aqui porque ficar reclamando não tá fazendo bem energeticamente pra você e nem, muito menos, para o trabalho de vocês, viu? Ah, Fê, não é emprego, não é trabalho, é uma pessoa que não me oferece, oferece o que eu ofereço para ele ou ela. Então, deixe de oferecer. Ah, eu tenho uma vizinha que tudo que eu faço eu dou para ela e ela... Ó, eu, isso aqui eu já tive. Eu tive uma vizinha que tudo que eu fazia em casa eu dava, era minha amiga, minha vizinha, é, sabe, meu amor, e é até hoje. Mas tudo que eu fazia em casa eu dava e ela não me pedia isso, mas eu fazia. Ah, eu fiz um bolo, eu vou levar para mim. Tá fulana, não falar o nome não, que ela é minha amiga até hoje e é conhecida de algumas pessoas. Eu não vou levar, quem tá no Instagram deve conhecer, vou levar pra fulano. Vou levar pra ciclano. Quando foi um dia, ela fez um peixe, vou contando e vou, vou colocando aqui. Ela foi lá, fez um peixe, comeu esse peixe com outras pessoas e mandou pra mim o peixe ainda na assadeira. Eu lembro como se fosse hoje. Um, ped... não era... um pedaço do peixe com um monte de batata. Nessa assadeira pra mim. Ainda pra eu lavar a assadeira. Eu devolvi na hora, do jeitinho que veio, assim. Eu fui lá e devolvi. Eu falei... Quando eu pego as coisas da minha casa, eu pegava as coisas, botava na tapoezinha, mandava pra ela todas as vezes que eu fazia algo diferente. Ela quase não mandava nada pra mim. Também não cobrava. No dia que mandou, mandou dentro da assadeira. Depois que eles comeram. Como se fosse ali o resto, entendeu? Eu, a sensação que eu tive foi essa. Eu mandei de volta na hora, falei, não me mande, não quero, e beba seu caldo do seu peixe velho. Na hora. E naquele dia eu entendi que ela não tem esse costume, que ela não tem esse jeitinho, e que eu estava ofertando, eu estava exigindo dela isso de volta. Mas ela não tem para me dar, então o que, é que eu tinha que fazer? Ficar de mal dela por causa disso? Não, nós somos amigas, isso tem mais de 10 anos que aconteceu. Somos amigas até hoje, mas eu parei de mandar as coisas para ela. Eu sempre... Dorme? 
eu simplesmente não mando mais. Entendeu? Até hoje. Se ela vir na minha casa, ela come, mas se ela não estiver aqui, eu não mando mais para casa dela. Então, assim, a gente não pode, não é que a gente tem que ficar de mal da pessoa deixar de falar, mas eu também não vou te ofertar aquilo que você não me oferta mais. Né? Limpa aí pensamentos negativos, tá? Aceita algumas situações que você precisa aceitar. Até porque, amores de minha vida, se você não aceitar, você não vai aguentar a sua mente. Ela já está piscando. Atenção, Capricórnio! Pra você não pegar uma doença, pra você não ficar pra baixo, pra você não ficar mal, pra você não ficar depressivo, pra você não deixar os seus fantasmas lhe atormentarem. Os demônios atormentar a gente, os nossos próprios, porque todos nós temos luz e sombra. Cuidado, a sua mente está dizendo, atenção, olha para isso, observa, seja lá o que for. O que está deixando você ficar para baixo é porque a sua mente está piscando, seu mentor espiritual está falando com você. Você já viu isso em algum lugar, você já enxergou isso em outro local. Alerta. Porque ó, pensamentos desejosos, negativos e a autoaceitação tá falando que você está com uma conexão. Ou você está com alguma coisa na mente que não está legal, que você não está compreendendo, não está aprendendo e está sofrendo com isso. E a mente não está aguentando mais. Viu? Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Abre o teu olho. Vou puxar até uma energia a mais. Todos nós somos filhos do mesmo Deus, então não adianta dizer que a pessoa pode ser o satanás que for da costa oca. É filho de Deus. É filho de Deus, gente. É filho de Deus. Maria teve 12 filhos. 11 filhos foi gente boa, um filho deu para ruim, que nem o povo fala, né? Fez um monte de coisa errada. Mas são filhos da dona Maria. Igual nós somos filhos de Deus. Ó, oh, você não tá mais sorrindo, você não tá mais feliz, você não tá mais contente, quando eu falo riso de verdade, né? Você só tá vendo B.O. aparecendo, a maioria de vocês acontece isso, acontece aquilo, aconteceu um acidente, aconteceu aquilo, então ó, se conecta com Deus e veja aí o que que é que tá criando esses pensamentos negativos e elimine essa situação de você, viu? Bora lá! Oráculo, leitura particular, na descrição do vídeo tem o um link, vocês falam com o Cainan Messias, ele é meu filho, tá gente? O telefone é de São Paulo, gente, mas eu tô na Bahia, vou mudar isso quando eu tô em São Paulo. Trata o seu corpo como o palácio que ele é, porque assim, ó, o nosso corpo, é a nossa alma tá aqui dentro, nossa alma tá aqui, tá aqui dentro do meu corpo, aí tem gente que fala que a nossa alma tá centralizada só no coração, tem gente que fala que a nossa alma está centralizada em todos os chakras. Tem gente que fala que a alma está aqui na mente, né? Eu, o que, que que eu acredito que a nossa alma está aqui só? Eu acredito muito nisso. Porque assim, tudo que eu aprendi com o tarô e com a espiritualidade, eu vejo que o, que o coração e a mente tem que estar tá ok. A mente é o que funciona o corpo todo. E o coração é a alma. Tanto que é o único órgão, se morrer já era. Se morrer, já era. Ah, e quando tem transplante, então? Eu não sei te dizer muito. Eu imagino que faz a troca do órgão e a alma permanece ali esperando o outro órgão chegar. Eu não, eu não acredito que pegou a alma da outra pessoa, tá? Eu ainda não acredito nisso. Entendeu? Mas tem quem acredite. Tem quem acredite. Eu não acredito. Viu? Mas eu acredito muito que a nossa alma está localizada próximo, sim, do nosso coração, né? Por isso que é um órgão tão importante, que traz tanta vida pra gente. Eu acredito que ela está localizada por aqui, assim, sim, certeza absoluta. Então cuida, cuida do teu corpo, vai malhar. Você já viu como que a gente melhora quando a gente malha e cura a depressão? Por isso, porque melhora os órgãos, o coração também melhora. Tudo que faz bem para o nosso coração faz bem para a nossa alma. De alguma forma ela está localizada por aqui. Eu sinto isso. Então, amores de minha vida, vai cuidar de você, vai cuidar do seu cabelo, vai cuidar do seu corpo, sabe? Ah, porque fulano de tal disse que vai me largar. Tchau, amor, vou no salão de beleza. Se tu quiser ir embora, tu vai quando eu voltar, viu? Eu vejo isso com 
foi eu não, ó, eu não leve nada meu, senão eu lhe denuncio pra tudo. É, gente, a gente não deve ficar se arrastando por causa de ninguém, não. Ah, eu vou perder minha amizade, eu vou perder isso, vou perder aquilo, vou perder aquilo, eu vou ter que me aceitar do jeito que eu não sou, eu vou ter que ficar com um monte de pensamento negativo de tanta coisa baixa que essa pessoa tá me dando? Não, meu amor. Me aceita do jeito que eu sou, porque você me conheceu assim, ponto final. Bora pra área Gucci Gucci gostosinha do tarô? Love is in the air. Vocês que estão em um relacionamento, eu vejo essa pessoa um pouquinho fria, sabe? Mas assim, essa pessoa gosta de você. Ele quer você. Em meio a uma multidão, em meio a um monte de gente, essa pessoa escolheu você para viver. E pelo que eu tô vendo aqui, essa pessoa não é uma pessoa fácil. Não é uma pessoa fácil de se entregar. Mas escolheu você para viver do lado dele ou dela. Né? Para viver do seu lado, ou para viver do lado dele, ou para viver do lado dela. Você tá entendendo? Essa pessoa escolheu você e é alguém que vai reforçar isso. Pode estar até um pouquinho frio hoje, mas vai reforçar isso com você. Triângulo amoroso, essa pessoa tá pesada e vocês também não estão muito afim. Ah, Fê, eu gosto, sabe? Porque eu já sinto que eu sou, que eu pertenço a ele, alguma coisa assim. Vocês podem ser da próxima, da mesma família. Porque, ah, sabe o que a gente precisa desmistificar? É que todo mundo que a gente encontra é um amor. Ai, encontrei fulano, me deu um negócio no meu coração. Pode ser que foi teu irmão na outra vida, mulher. Não era nem pra tu ficar com essa pessoa. Tu ficou e o bagulho... Ai, eu conheci fulano, senti algo que era minha chama gêmea. Pode ser que foi tua vizinha. Foi tua melhor amiga na outra vida. Nem todo mundo que a gente encontra é só porque é amor, 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 não. A gente tem várias, várias pessoas. No mundo espiritual onde eu vivo, eu vivo só, não, eu tenho vizinhos, eu tenho amigos, eu tenho, sabe, pessoas que moram lá também no mesmo planeta que eu, no mundo espiritual. Quando eu durmo que minha alma vai embora pra lá, pra casa, lá onde eu moro, ela sabe quem é que ela encontra lá. Então, quando chega aqui, eu não tenho essa consciência, mas a minha alma, meu coração vai, acelera, oh, a gente conhece aquela pessoa ali, ó. Mas, ai, vou logo me envolver, abro as pernas e vem, neném, e aí? Não era meu, minha chama gêmea. Deixei minha chama gêmea passar porque eu não entendi que eu reconheci alguém que pode ser da minha família de sangue, meu vizinho, minha tia, mas não amor da minha vida. Se você sofreu muito na mão desse triângulo amoroso, é porque você reconheceu aí um irmão, uma irmã, mas não amor da sua vida. Entendeu? Tem, que, tem crenças que, que limitantes assim demais que a gente tem que... Sabe? Tirar da gente. E muito. Não se encontra só quem a gente amou. Se encontra com todos. Tem gente que vem a família inteira reencarnar para um projeto só. Um projeto só vem a família toda. E a gente encontra e vai fazer o quê? Vai namorar? Hein? Com todo mundo que encontrar, porque sentiu que é um reencontro. Reencontro não é só de alma, de amor, não. Reencontro é de família de amigos, os filhos. Às vezes você vai reencontrar o seu filho na mão de outra mulher e você não entende porque você gosta tanto daquela criança como se fosse seu filho. São reencontros. Vocês que estão afastados, essa pessoa está querendo ir embora. E não adianta mais você chamar porque essa pessoa não te oferece coisas boas. E se você está afastado dele ou dela, sua mente está poluída, que essa pessoa poluiu você. Mentalmente, essa pessoa arrasou com você. Mentalmente, essa pessoa fez pinico da tua mente, na tua mente. E não se importou com isso. A sensação que eu tenho é que é uma pessoa que se pudesse te pegar e te arrebentava, sabe? Se pudesse, gente. Aqueles que, sabe? Mesmo que, ah, não, não acredito, não. Ah, eu tô vendo a carinha de bonzinho dele aqui também, dela. Tô vendo. Tô vendo. É que você não sabe... O bonzinho, quando tá com ódio por dentro, que fica assim... <risos> sabe aquele, aqueles trens, trenzinho ruim que fica... <risos> Mas doido pra... Você tá entendendo? É isso que eu tô sentindo aqui. A sensação que eu tenho é essa. Chega, parece que me deu um nervoso aqui também. Vontade de sacudir você, <risos> sabe? Pelo amor de Deus, gente. Uma pessoa que não lhe ofereceu... O que, que essa pessoa te deu? Essa pessoa só exigia, só queria. Uma pessoa que nunca tava satisfeita, sempre tava reclamando. Nunca tinha nada para te oferecer. 
deixa eu ir embora, filho de Jesus. Vai com Deus. É, limpa tua mente, né? toda negativa, apego. Tem gente querendo morrer por causa de um trem desse, pelo amor de Deus. Ô, oh, Jeová, rapaz. Deus ilumina você, ó. Trata você melhor, trata você melhor, Capricórnio. Te trata bem. Ô, oh, lapada, lapada, lapada de nós. Vocês, de nós, que eu tô, se eu tô recebendo essa canalização e essa mensagem, ela passa por mim, ela tem que me edificar. A taróloga que fala que é só pra você... Então, ela não está absorvendo, ela não está aprendendo. Se eu estou aqui, tudo que passa aqui tem que passar por mim, eu tenho que absorver. Se não serve para mim hoje, eu vou servir amanhã. Eu tenho que absorver. Ai, eu fiquei nervosa. Crim Deus, pai. Agora bebeu uma água, que eu peguei essa energia. Se você... É, você que tá com crunch e paquera. O crunch tá botando um monte de bloqueio e você tá se fechando para ele ou ela. Ainda tem como vocês se conectarem. Agora as energias estão fraquérrimas. Hoje, no dia de hoje, você e o crunch, as energias estão péssimas. Porque o crunch tá botando um monte de bloqueio e você não tá entendendo que esse crunch tá chateado, nervoso, pode estar tá com ciúme, com isso, com aquilo outro e não fala, não é? Uma pessoa que não fala... Você fica, meu, não sei por que essa pessoa não tá falando comigo, não sei por que essa pessoa não me responde. A pessoa não fala, botando um monte de bloqueio, mas isso aqui é mimimi, gente. Tem gente que o crush não te aceita como você é e gosta de você e tá sofrendo por isso. Por isso que tá te bloqueando, por isso que tá... Alguns não é um bloqueio, mas não tá se conectando com você direito por causa disso. A luz foi embora aqui, ó. Tá vendo? Que a energia... A, a luz apagou e voltou. Deu um apagão e voltou. Voltou ainda não, ó. Apagou, voltou. Bora lá continuar. Vocês que estão solteirinhos, tem uma pessoa chegando muito rápido. Muito rápido essa pessoa chega. Muito, muito rápido mesmo. Mas a espiritualidade está vendo que tem gente aqui que doou tanto a energia para outra pessoa que está no chão. Então levanta. Vai cuidar de você. Vai fazer tua unha. Vai arrumar teu cabelo. Aperta aí, Domi. Será que já voltou? Aí, obrigada. Vai fazer teu cabelo. Vai cuidar da tua unha. Vai cuidar da tua pele. Vai, sabe? Brincar, conversar, bater papo. Sair, se divertir. Porque tem alguém chegando e é muito rápido a chegada dessa pessoa. Essa pessoa vai ficar caidinho, caidinha por você. Tá? Extremamente na sua. Te acha, vai te achar lindo, vai te achar linda. Até um amigo dele ou dela vai dizer, nossa, realmente é bonita, né? Que sensual, que bonita, que bonito. E é isso que você merece, tá bom? É, que, quem te elogia, quem fica caidinho realmente por você. E tem alguém aqui que te espinha? Manda embora. Oh, por favor, obrigado, papai, eu te adoro, senhor, eu adoro, 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 porque assim... Tudo que vem de Deus tem confirmação. Gotas de chuva dê uma oportunidade para quem está querendo entrar na tua vida, não para quem fez da tua vida gato e sapato, não para quem saiu da tua vida e nem se importou como te deixou, como deixou a tua cabeça, não para quem te ofereceu pouco, para quem mentiu, para quem se omitiu e deixou você aqui quase na beira do abismo. Dê uma oportunidade para você, se resgate, dê uma oportunidade para quem está chegando. Só não vai receber essa pessoa quem não tem fé, quem não acreditar, viu? Eu te amo, eu te amo, te amo, te amo. Até a próxima. Te amo, te amo, te amo. Gratidão, cheirinho.